Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel youtube Umi Zadan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat Perkedel kentang Nah mau tahu caranya gimana Umi buat Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe Like, komen channel youtube Umi Zadan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru Dari kami, terima kasih Yang pertama siapkan 1 kg kentang Ini sudah saya kupas dan sudah saya potong-potong kecil seperti ini Tujuannya nanti agar ketika digoreng kentangnya lebih cepat matang ya Untuk ukuran pemotongannya sesuai selera aja Selanjutnya ini saya sudah siapkan minyak panas Ini saya goreng Pertama saya goreng menggunakan api besar biar dia cepat panas dan cepat matang Kalau sudah setengah matang baru saya ganti menggunakan nyala api sedang Tapi sesuai selera aja ya mau langsung api sedang juga boleh Nah kalau kira-kira kentangnya itu udah matang sudah empuk ini bisa langsung diangkat Jangan lupa untuk ditiriskan terlebih dahulu ya Jadi kentangnya kalau seandainya mau dipotong lebih tipis lagi juga nggak apa-apa Tapi jangan terlalu tipis karena kalau terlalu tipis nanti jadinya uh, kriuk-kriuk ya nggak bisa dibuat perkedel Kemudian saya mau goreng bawang putihnya Ini saya sediakan 4 siung bawang putih saya goreng sampai mateng Kemudian angkat lalu tiriskan Kemudian irisan bawang merahnya juga saya goreng Ini tadi sebanyak 7 butir bawang merah Diiris tipis-tipis kemudian digoreng Kalau udah kuning kecoklatan ini diangkat Jangan lupa ditiriskan terlebih dahulu Selanjutnya selagi masih panas Ini kentangnya harus langsung dihaluskan ya Boleh juga diulek Boleh juga dihaluskan menggunakan alat penghancur kentang Sesuai selera aja ini saya ulek hingga agak halus Gak nyampe yang terlalu lembut gitu Tapi kalau mau dilembutkan juga boleh Untuk bumbunya ada setengah sendok teh merica butiran dan sedikit pala Kalau mau pakai lada bubuk juga boleh Kalau mau pakai pala bubuk juga boleh ya Sesuai selera aja adanya apa Saya tambahkan dengan bawang goreng yang telah saya goreng tadi Kemudian bawang putihnya juga Saya tambahkan dengan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Lalu ini diulek hingga halus Untuk penggunaan garamnya harus hati-hati ya Jangan sampai terlalu banyak Kalau nanti kira-kira kurang asin sebelum digoreng Ini bisa ditambahkan dengan sedikit garam lagi Tapi dengan setengah sendok teh garam ini udah cukup kok ya Aduk-aduk hingga rata Boleh menggunakan ulekan Boleh juga menggunakan spatula ini saya aduk sebentar aja Lalu saya tambahkan dengan 7 batang seledri yang sudah saya potong halus seperti ini Kemudian ini diaduk-aduk hingga semuanya tercampur rata Kalau mau diganti dengan daun bawang juga boleh ya sesuai selera aja Kalau nggak suka daun seledri boleh pakai daun bawang untuk membentuk perkedelnya itu sesuai selera aja ya Boleh juga dipipihkan dengan cara seperti ini Boleh juga dibuat lonjong ya Jadi suka-suka kalian Untuk tebal tipisnya juga sesuai selera Jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal Nah ini semuanya sudah saya pipihkan dan ada sebagian yang saya buat lonjong Selanjutnya ini siap untuk digoreng ya untuk balurannya ini saya pakai 2 butir telur Saya tambahkan sedikit garam Sedikit aja ya Jangan terlalu banyak Kocok hingga rata Kemudian saya sudah siapkan minyak yang panas Lalu kita masukkan perkedelnya Dicelupkan dulu ke dalam kocokan telurnya Satu persatu kita masukkan Selanjutnya ini jangan dibolak balik dulu ya Biarkan warnanya hingga kecoklatan Agar nggak hancur ketika dibalik 
Nah setelah warnanya sudah mulai kecoklatan Ini baru bisa kita balik Kemudian goreng lagi hingga matang Ini saya pakai dengan nyala api sedang ya Agar tidak mudah gosong Nah kalau warnanya sudah kuning keemasan atau kuning kecoklatan merata semuanya seperti ini Ini tandanya udah matang ya Jadi nggak usah terlalu lama karena kan kentangnya sendiri tadi sudah digoreng sudah matang Bumbunya juga sudah matang tinggal kita matangkan telurnya aja Nah teman-teman ini dia perkedel kentangnya udah jadi Ini tadi nggak saya goreng semua Saya goreng hanya sebagian aja e, Untuk memakan telurnya satu butir aja udah cukup ya nggak usah dua butir Selanjutnya saya mau cobain dulu perkedel kentangnya Kita coba dulu ya Bismillah Rasanya enak banget, gurih dan tentunya lembut banget ya kalau perkedel Ini kalau mau ditambah dengan cincangan daging juga boleh jadi perkedel daging gitu ya Tapi gini aja udah enak, perkedel original seperti ini Untuk lauk makan juga enak, walaupun ini karbohidrat ya tapi udah enak Karena biasanya kalau perkedel kan emang buat lauk ya Atau mau buat cemilan juga enak Ini mantep banget, biasanya kalau di tempat saya ukuran segini ini dijualnya Rp2.000 rupiah ini mantul banget Jadi kalau mau dijual lagi juga bisa banget ya Bumbunya kan juga nggak ribet banget Dan tentu aja juga sangat minim Untuk bumbunya itu nggak terlalu banyak Yang kita butuhkan Rasa juga enak banget Wangi dari aroma bawang, dari pala Dari merica, ini dapat banget ya Mantep banget rasanya Nah buat kalian yang suka dengan video saya silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen channel youtube Umi Zedan Kitchen. Terima kasih. Assalamualaikum.